Estamos con Alex Castillo Ventura, poeta, narrador acá la mexicano, tratando un poco de conversar cómo es que uno decide entrar a estudiar lengua y literatura cuando uno tiene la vocación de ser escritor. Y cada uno obviamente que se ha metido al mundo de la escritura tiene una particularidad de cómo elige la carrera, ¿no? Entonces, este, vamos a compartir esta conversa con Alex, dado que él también estudió aquí en la Universidad Pedro Ruiz Gallo Lengua y Literatura, igual que yo, casi con los mismos docentes en algunos casos. Y, y bueno, pues, este, Alex, me gustaría un poco saber cómo es que decidiste estudiar Lengua y Literatura. Bueno, en realidad, todo empezó ya desde hace bastantes años cuando... Estaba terminando la secundaria y el afán fue de, de escoger una carrera que vaya de acuerdo con mi vocación de, de escribir, ¿no? porque yo ya había empezado a escribir y, y sabía que no podía hacer otra cosa que no fuera eso. Aunque lo intenté siguiendo el ejemplo de, de, de otros compañeros que querían dedicarse a otras carreras, que nomás con escucharlas pues, este, a los padres los haría entusiasmar. Pero no, no, sabía que tenía que seguir escribiendo para poder sentirme bien y sacar algo de acá adentro que si no lo sacaba pues me ahogara. Y entonces, a ver, ¿qué encontramos? Eh, mi primer entusiasmo fue, vamos a estudiar literatura pura, donde ¿no? voy a aprender más cosas que me van a servir para mis escritos futuros. Pero la universidad de acá de mi tierra, Lambayeque, pues no tiene la carrera de literatura pura. ¿eh? Y ahora, pues, ¿qué hacemos, no? En la carrera de educación hay una especialidad de lengua y literatura y, y a eso apuntaba entonces ahora lo que yo quería, pero cuando tú le hablas a tus padres, a tus amigos de que quieres estudiar eso, pues, no te van a decir, uy, qué bien, no, la mayoría te dice, no, estudia otra cosa, no hagas eso, mira, ¿de qué vas a vivir? No? Es lo, lo clásico, ¿no? Pero no, no. No se pudo hacer otra cosa, yo no podía ya estudiar otra cosa. Y entonces postulé a lengua y literatura y en la segunda oportunidad ingresé. Y también es la cuestión de que muchos nos confundimos en el caso de que pensamos que al estudiar la carrera de lengua y literatura, educación, pensamos que todo, se nos van a dar todas las herramientas que nosotros queremos para ser escritor y no es así porque... La carrera es de educación, no es de, de escritor, ¿no? Si uno quiere escribir, tiene que prepararse por su cuenta, estudiar ya por su cuenta otras cosas, no las cosas que te dejan a ti en la especialidad, sino otras cosas que te pueden ir perfeccionando poco a poco. Y bueno, pues seguí en eso, seguí estudiando algunos libros, teorías que me podían servir para mi carrera eh, de educación, pero también por ahí, por otra parte, me quedaba esta tarde estudiando otros libros para mi carrera literaria, por así decirlo. Pues, ¿no? Porque me puse a pensar, tengo que trabajar en algo para sobrevivir en mi cuerpo. Pues, ¿no? Y la literatura la escribo para, no sé, quizás alimentar el alma. Eran dos cosas que tenía que hacer. Y a veces cuando me veían haciendo cosas de literatura netamente, pues la gente me decía que estaba perdiendo el tiempo, que, que si estaba loco para escribir esas cosas, o que quedarme, en el caso de mi casa a veces me quedaba tarde en la madrugada, y mi papá o mi mamá se levantaban en la madrugada y me encontraban solito escribiendo, decían que me estaba viendo quizás medio loco, no sé. Pero bueno, eran cosas que yo ya tenía bien claro. La especialidad de lengua y literatura para ser profesor, porque uno pues tiene que tener una carrera para superarse. Pero no podía dejar de hacer lo otro porque era algo vital para mí. Efectivamente, creo que eh, en provincias, que es donde normalmente existe en las universidades la especialidad de lengua y literatura, eh, siempre hay esas vocaciones que se van generando de primaria, secundaria narrar cuentos, en querer de alguna manera poetizar parte de su mundo, de su vida, de su sentimiento. Y efectivamente, eh, una, una gran expectativa de un aspirante a ser escritor, poeta, lo que fuere, 
es ingresar a la universidad y encontrar efectivamente en la especialidad de lengua y literatura algunas herramientas que le permitan afiatar esta vocación literaria. ¿no? Uno escribe empíricamente, pero uno quiere especializarse, profundizarse y hacer mejor las cosas. Entonces la universidad pasa a ser ese referente inmediato ¿no? para escribir. Particularmente yo que me he formado desde el punto de vista escolar en una ciudad como Agua Grande, mi secundaria, siempre me fue difícil ejercer un poco este ejercicio literario en una zona donde la gente poco lee, donde la especialidad de la literatura en realidad por aquella época no existía ni en pedagógico ni en universidad, bueno ahora hay pedagógico, pero en aquella época, hablando de la década del 80, 90, no existía, ¿no? Entonces, el venir acá a la universidad, efectivamente la expectativa fue grande, ¿no? Creíamos de que ahí íbamos a encontrar a la gente que escribía. Y bueno, pues la constatación es de que de un aula donde hay, digamos, eh, 20, 30 o 40 estudiantes, por lo menos deben pues la mitad, ¿no? Dedicarse a escribir, ¿no? Y la constatación es de que, pues, en una aula de 20 o 30 estudiantes de la especialidad por código, solamente habrán dos, tres, a lo mucho, ¿no? Entonces, este, uno a veces está solitario, ¿no? Es casi un remar y rumiar su literatura de manera solitaria, ¿no? Y a veces, pues, el mote que se le pone, pues, es el poeta, ¿no? El loquito, ¿no? Que siempre recibe ese estigma. Y obviamente uno tiene que remar contra la corriente porque todos están predispuestos o preparados para ir, digamos, a estudiar o a enseñar, pues en aula, ¿no? Ese es finalmente el paradero final de ellos. Entonces, pero tampoco uno no puede darse el lujo de ser meramente escritor, ¿no? Tiene que, como tú dices, escribir, eh, trabajar ¿no? al mismo tiempo ¿no? para poder sobrevivir. Entonces el problema aquí es que la universidad y la especialidad de literatura para ser docente no te da todas las herramientas ni creo mucho más que aquellas universidades que tienen literatura pura, el caso de San Marco la Universidad de Cusco necesariamente te van a dar todas las herramientas pero sí te dan la especialización y por lo menos mayores nociones para poder entrar a comprender el mundo literario por fuera, pero el mundo literario por dentro es una etapa solitaria Alguna vez este, estuvo aquí en nuestra universidad Julio Ramón Ribeiro, Brais Echenique, ¿no? y en unas conversas que nosotros le preguntábamos a cuando era estudiante, Julio, eh, perdón, Alfredo Brais Echenique sostuvo de que él aprendió a ser escritor no dentro de las aulas de San Marcos, sino fuera de las aulas. Entonces lo que eh, la, toda la conclusión aquí es que se puede ser escritor independientemente de que estudiemos cualquier carrera profesional y que digamos nosotros que no nos es útil ni nos sirve en el caso de lengua y literatura en gran cantidad siendo lectores siendo permanente asistentes a eventos culturales que son la manera un poco casi el gimnasio literario donde uno va poniendo su cuerpo en forma ¿no? su de escribir, sus motivaciones hacia lo demás entonces creo que la Aquí para cualquier escritor joven que quiera iniciar tiene que entender. Primero que la universidad no le va a dar todas las herramientas de escritor. Segundo que ninguna universidad en el mundo da el título de poeta o de novelista o de cuentista. Tercero, que creo que la actividad literaria es una actividad estrictamente solitaria que busca que las personas construyan y se nutran, digamos, de la cultura literaria local y extranjera a partir de la lectura. La lectura es la herramienta fundamental, es la universidad primigenia de cualquier escritor. Sin lectura no puede haber ensanchamiento de esa frontera literaria e imaginación. Creo que eso es fundamental porque nos permite entender que la literatura es un factor social y es una construcción cultural e individual al fin y al cabo. Este, que ya se cortó amorcito sigue tiene que cortarse